자 원장 같은 경우는 모든 보드류 이게 48 원장이거든 여기가 1220이고 2440 가장 많이 쓰는 사이즈고 뭐 우리가 지금 자르는 것 중에 요즘은 4940도 많이 쓰긴 하는데 48이 거의 우리나라에서 가장 많이 쓰는 규격이고 모든 보드류 하판이나 MDF 다48 사이즈로 나오기 때문에 얘네를 자유자재로 움직일 수가 있어야 돼 물론 재단도 여기서 자유자재로 움직일 수가 있어야 돼 무게는 굉장히 무거워 특히나 고밀도 MDF 자작 합판 그리고 가장 무거운 건 우리가 쓰고 있는 이 라왕 라왕이 가장 무겁고 얘네들이 그냥 고밀도 MDF보다 한 1.5배? 어, 그 정도 무거울 거야 오크 같은 경우 오크를 이 사이즈로 만들면 은 굉장히 무겁지 근데 요거를 힘으로 드는 게 어느 정도 힘은 필요하지 힘으로 드는 게 아니라고 해도 어느 정도 힘은 필요하고 보면은 뭐 판을 옮길 때뭐 현장에서 쓰는 것들 뭐 이렇게 해갖고 옮기기도 하더라고 어부바로 이게 어떻게 보면 힘이 좀덜 들기는 하는데 내가 컨트롤이 안 되잖아 이거 이건 그냥 짐을 옮기는 거고 우리는 이걸 자유자재로 컨트롤로 해서 재단을 해야 하기 때문에 이렇게 들면 안 되고 자 보면은 원장에 원장을 내 어깨 높이보다 밑에 잡아 이렇게 이렇게 잡아서 무게 중심을 이쪽 응. 내 오른쪽 오른쪽으로 밀면서 들어 그리고 이 판을 내 어깨에 기대면 돼 이렇게 이렇게 기대면 은 아주 쉽게 들수 있다 별로 그렇게 무겁지도 않고 자 다시 보면 은 오른손에 걸쳐주는 거야 오른손을 내 갈고리로 잡고 어. 여기서 이거를 그냥 들어서 해도 되는데 이 원장 상태에서는 어차피 끝에 다 쳐내기 때문에 어, 굳이 힘쓸 필요 없이 살짝 기울어서 이렇게 한 다음에 가능한 가운데를 잡는 게 가장 힘이 덜 들어 무게 중심이 잡고 이 왼손은 그냥 애가 흔들리지 않게 잡아만 주는 거야 그래서 이렇게 자 그럼 원장을 재단하기 위해서 어떻게 해야 하냐 어? 테스트용으로 자를 거니까 좀싼 걸로 바꾸고 자, 똑같이 원장 사이즈지? 자 우선은 자르기 전에 내가 자를 사이즈를 잡아두고 만약에 내가 400을 자르겠다 싶으면 한 405에서 410 정도 잡아 5에서 10mm 정도 더 크게 잡아 처음부터 이거를 정재단 하는 거는 굉장히 어려운 일이기 때문에 이큰 거를 처음에 가재단으로 5에서 10mm 크게 자르고 그 다음 가벼워진 무게로 정확하게 자를 거야 자 그러면은 잡아두고 전원을 켜서 톱을 돌린 다음에 아까 말한 대로 얘를 들어주면 돼 이렇게 들어주고 이쪽 끝을 재단계에다 걸치고 내 몸을 숙여 이렇게 해서 앞에 쪽을 전체 다 재단계에 걸친 다음에 내 몸만 이렇게 빠져나오면 돼자 다시 자 잡아서 들고 자이 오른쪽 끝을 재단계에다 걸치고 걸치고 그 다음 내 몸이 빠져나오면 은 이렇게 해서 자 조기대 끝에 맞추라고 그랬잖아 그래서 저쪽 끝선을 조기대 끝에 맞추고 그대로 밀면 돼 톱날이 나무를 물어, 물어서 물어 앞에 조금 잘리면 은 그때부터는 쭉 조기대 따라서 나가면 돼 이렇게 자 끝날 때까지 이쪽 지점에서 저 조기대 끝 쪽으로 힘을 계속 보내는 거야 이렇게 그래서 밀면 재단을 할수 있다 아무래도 판이 커지다 보니까 힘을 컨트롤하는 게좀더 빡셀 수가 있는데 그렇게 무게 때문에 힘든 건 아니고 아무래도 사이즈가 크다 보니까 이거를 자유자재로 힘을 보내는 게 아직 어색한 것 뿐이지 음, 한번 힘을, 힘의 방향을 알다 보면 은 그렇게 어려운 건 아니야 자 목공을 하겠다면 은 적어도 자작 24T 원장 정도는 혼자 들어야지 그렇게 많은 힘을 필요로 하지 않거든? 이 정도 드는 거면 은 그러면은 그렇게 힘을 필요로 하는 건 아니야 이게 뭐 그렇게 힘든 건 아니고 자 이거 들 힘조차 없다 그럼 목공을 지금 안 하는 게 낫지? 저도 이제 시작하는 사람들 어, 나보다 어릴 텐데 20대, 30대인데 원장 하나 못 든다 그러면 목공을 취미로 하는 게 가장 좋지 이걸 업으로 하려고 하면은 이걸 뭐 둘이서 든다 둘이서 들수 있지 근데 그 인건비와 시간이 감당이 안 돼서 그렇지 
우리가 이 정도는 혼자 들어야지 혼자 드는 그냥 들면 안돼 혼자 들고 컨트롤을 스스로 할줄 알아야지 혼자 이거 들어서 막 여기저기 찍고 이러면은 그것도 문제니까 혼자 드는데 이거를 스스로 컨트롤을 할줄 알아야지 목공을 하지 자 이것도 못 든다 하면은 힘을 키우던가 목공을 그만두던가 둘 중에 하나는 해야겠지? 자 그럼 잘라 볼게 자 사이즈를 맞추고 그 단계를 켜고 잡고 들어서 얹어 톱날이 닿지 않게 이 재단기 앞쪽에다가 얹고 내 몸이 빠져 그러면 여기 뒤로 왔잖아 자 조기대 대각선 방향으로 잡고 힘을 아까 말한 대로 대각선 방향 조기대 쪽이면서 앞으로 해서 톱날에 물었지 톱날에 물면은 좌우로 움직이는 게좀 덜해 톱날하고 조기대 사이에 걸쳐져 있는 게 있어서 톱날이 물었으나 그대로 진행을 해주면 돼자 여기서 한번더 그대로 해서 내가 자르려고 한 사이즈 먼저 빼고 그 다음 남은 자재 빼고 자한번더 조기대 끝에 맞추고 손날에 물었지? 앞으로 쭉 일정하게 자 이렇게 해서 크게 크게 재단하고 음, 디테일한 것들은 저기 있는 소스탑이나 아니면 패스툴 걔네로 재단을 하면 돼 이거 같은 경우는 아까도 말했다시피 안전장치가 하나도 없어 치는 단점이야 안전장치만 좀 되어 있으면 좋았을 텐데 안전장치가 하나도 없는데 그만큼 편의성이 좋아졌지 커버랑 이런 것들이 없다 보니까 위험한데 속도면, 속도적인 면속도 면에서 굉장히 편하지 그래도 위험하다 보니까 차마 이거를 직원들한테 맡길 수는 없고 그래서 내 소스탑이랑 페스트를 어, 구비를 해둔 거고 자를 일이 있으면 걔네로 자르고 이거 같은 경우는 크게 크게 큰 것들 원장같이 큰 것들 자를 때만 사용을 하면 돼 아니면 은 슬라이딩 쓸 때만 마지막으로 한번더 주의점을 강조하면 은자 테이블 속에서 다칠 일은 두 가지야 이렇게 해서 킥백 이 나무가 나한테 날라와서 맞는 거 이거 뭐 나무가 날라와서 맞아봤자 얼마나 다치겠나 했지, 하겠지만 이걸로 갈비뼈가 나가거나 뼈가 부서지는 일은 아주 다반사야 특히나 단단한 나무 오크같이 이런 단단한 나무가 팍 튀어온다고 하면 은큰 사고로 이어지니까 킥백 첫 번째 두 번째 절단 손가락 절단 어떤 미친놈도 내 손을 이렇게 가진 않아 가장 많이 다치는 건 나도 그랬지만 갔다가 애를 밀고 오면서 걸리는 거야 여기에 밀고 여기에 걸리는 경우가 대부분이란 말이야 그래서 톱날을 가능한 내가 자를 것보다 살짝 올라오게 한 5에서 10mm 정도만 올라오게 하고 그렇게 해서 톱날을 최대한 낮추고 돌아올 때 이쪽으로 돌아오면 절대 안 되지 절대 손이 이 바운더리에 안 들어가면 돼 자를 때도 어, 절대 이 안쪽으로 안 들어가고 돌아올 때도 여기 위로 올라오는 게 아니라 여기서 이렇게 돌아오면 돼 그러면 다칠 일이 없어 절대 이 바운더리 안으로는 이 손이 들어가면 안 돼. 자, 장갑을 끼는 건 어떠냐? 장갑 끼는 거에 굉장히 말이 많아, 옛날부터. 뭐, 실밥이 걸려서 돌아가는 부재는 무조건 장갑을 끼면 안 된다 그러는데, 음. 옛날 목장갑 같은 경우 그런 경우가 마, 많은데, 코팅 장갑 같은 경우는 우리 같은 경우 거의 하루에 하나씩 쓰기 때문에, 내 경험상으로는 이, 나무를 밀다가 맨손으로 밀다가 손이 미끄러져서 다치는 경우가 더 많지 여기에 걸리는 일은 없어 여기에 실밥이 튀어나와 있으면 당연히 걸리겠지 근데 일단 코팅 장갑 같은 경우는 여기에 걸릴 일이 없거든 이 코팅이 벗겨지거나 실밥이 이렇게 튀어나온다 하면 은이 장갑은 그냥 버려 바로 버려 어차피 일회용으로 쓰는 거기 때문에 그리고 장갑을 낄 일이 많이 없어 손 보호한다고 장갑 끼지 말고 특히 조립이나 마감을 할 때는 이 나무를 느껴야 하기 때문에 
장갑을 끼면 절대 못 느껴 다른 기계들 만질 때도 마찬가지고 그렇기 때문에 맨손으로 하는 게 좋은데 재단을 하루에 몇십 장씩 하면 은 맨손으로 하면 손이 다 나가 안전을 위해서 장갑을 안 낀다는 건 나는 이해를 못 하겠어 옛날 목장갑이면 모를까 코팅 장갑을 쓰고 이 접, 접지력이 더 좋아지기 때문에 오히려 더 안전하게 작업을 할 수가 있어 자 이렇게 해서 오늘 간단하게 재단을 알아봤고 자 재단 같은 경우 굉장히 위험하기 때문에 재단을 제대로 잡는다 하는 거는 시간이 꽤 오래 걸려 특히나 여러 가지 사이즈들을 한 판에서 재단을 한다 하는 거는 나무를 쪼개는 것도 그렇고 짜투리 자, 찾는 것도 그렇고 가능한 루프 없이 재단을 하기 위해서는 시간이 굉장히 많이 걸리는데 간단한 거뭐 하나씩 자를 때 똑같은 거 여러 개 자를 때는 어, 연습을 한다 생각을 하고 항상 긴장을 풀지 마 말고 한순간에 정말 크게 다칠 수 있기 때문에 재단 같은 경우 조심히 하고 오늘은 그냥 간단하게 재단의 원리만 알아본 거니까 재단에도 여러 어, 기술이나 팁들이 있는데 그런 것들은 나중에 더 정확하게 알려줄 테니까 우선은 이 재단기의 가장 기본적인 오늘은 간략하게만 알아보고 다음에 좀더 디테일하게 재단기로 할수 있는 여러 가지 팁들을 알려줄게 자 오늘은 여기까지